Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Die letzten Wochen waren wir ausgiebig in Nordspanien unterwegs. Wir waren in den Bergen, haben paradiesische Traumstrände entdeckt, haben auch den ein oder anderen Abstecher ins Inland gemacht und uns dann an der Atlantikküste entlang unseren Weg Richtung Galicien gebahnt. Heute machen wir uns auf den Weg in die Pilgerhochburg Santiago de Compostela, besichtigen die legendäre Kathedrale in der galizischen Hauptstadt, kümmern uns zwischendurch um ein paar organisatorische Dinge und machen uns im Anschluss auf den Weg zurück zur nahegelegenen Küste auf der Suche nach weiteren Traumstränden. Los geht's! Auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht ganz danach aussieht, sind wir hier an einem traumhaft schönen Ort am Praia de Larinho, wo wir auch unser letztes Video beendet haben. Und dieser Strand hier ist wirklich super schön. Und das gleiche gilt für diese ganze Landzunge, auf der wir uns hier gerade befinden. Es ist wirklich so ein, ja, so ein kleines Paradies hier. Hier waren wir jetzt ein paar Tage und haben mal so ein bisschen den spanischen Sommer genossen. Jetzt äh, müssen wir aber weiter, allein schon, weil so ziemlich all unsere Vorräte aufgebraucht sind. Genau, es geht jetzt für uns nach Santiago de Compostela und da werden wir jetzt erstes mal zu einer Fähr- und Entsorgungsstation fahren. Dann wollen wir unsere Lebensmittel auffüllen und hoffentlich können wir auch Wäsche waschen. Und natürlich gucken wir uns dann auch noch die Stadt an. Los geht's! jetzt gerade im übernächsten Dorf ganz zufällig an einem Waschsalon vorbeigefahren und das nutzen wir jetzt direkt mal, denn dann haben wir das hinter uns. Yay. Während wir hier gerade auf unsere Wäsche warten, haben wir festgestellt, dass es hier ein freies WLAN gibt und das ist mega gut. Aber auf der anderen Seite sind öffentliche WLANs ja auch immer ein bisschen risikobehaftet, weil man nie weiß, wer das betreibt und was für Daten die vielleicht abgreifen können. Und genau da kommt der Sponsor unseres heutigen Videos ins Spiel, denn NordVPN ist genau dafür da, für den Schutz von persönlichen Daten, wenn man im Internet unterwegs ist. Habt ihr schon mal festgestellt, dass Flüge teurer werden, je häufiger man danach sucht? Und wusstet ihr, dass man Mietwagen häufig günstiger buchen kann, wenn man sie über die Website aus einem anderen Land bucht? Beim selben Anbieter mit den gleichen Daten und demselben Fahrzeug, aber eben über die spanische Website des Anbieters statt über die deutsche. Dazu muss man einfach die Cookies auf seinem Computer löschen und dann auf den magischen Knopf von NordVPN drücken. Damit ändert man den digitalen Standort seines Computers auf das Land seiner Wahl und schon kann man Geld sparen. Mit NordVPN könnt ihr aber nicht nur günstigere Mietwagen oder günstigere Flüge buchen und eure persönlichen Daten im Internet schützen, sondern ihr könnt auch exklusive Inhalte auf Streaming-Plattformen freischalten und nervige Pop-Ups blockieren. Und wenn ihr momentan auf nordvpn.de slash letzgetotter hier klickt, gibt es vier Gratismonate zum zwei jahres -Deal. Das Ganze mit geld zurück -Garantie. Schaut euch das gerne mal an. Zwei Ladungen trocknen, jetzt noch alles falten und dann geht's weiter.
So, wir sind jetzt in Santiago angekommen. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist, weil wir haben halb sieben. Also das Wäsche waschen hat auf jeden Fall irgendwie lange gedauert. Und jetzt sind wir, glaube ich, eine knappe Stunde hierher gefahren. Hier gibt es gerade ein Lidl, ein Aldi, ein Mercadona, ein Decathlon, ein Mediamarkt. Hier gibt es alles. Ähm, wir äh, stocken jetzt also unsere Vorräte auf. McDonald's. Ja, und vielleicht gehen wir auch gleich noch zu McDonald's, <lacht> weil es ist ja schon Abendessenszeit. Ja, ich möchte Erdbeer. Ja. Wir sind jetzt hier in Omiladorno, in einem kleinen Vorort von Santiago. Und hier wussten wir schon vorher, dass es einen offiziellen, kostenlosen Wohnmobilstellplatz mit einer Fähr- und Entsorgungsstation gibt. Äh, hier werden wir jetzt heute Nacht die Nacht verbringen und können dann morgen ja, mit den Fahrrädern wahrscheinlich einfach in die Altstadt fahren. Das dürfte am schnellsten gehen, weil äh, Parkplatzsuche ist hier nicht ganz so einfach in Santiago. Das äh, wissen wir auch schon. Wer schon mal den Jakobsweg gelaufen ist, der dürfte diesen Ort hier kennen. Wir sind hier nämlich am großen Platz vor der Kathedrale von Santiago de Compostela. Und genau hier endet für viele Leute der Jakobsweg, das große Ziel. Nicht erst seit Harpe Kerkelings Bestseller, sondern bereits seit vielen Jahrhunderten bewandern Jahr für Jahr Tausende von Pilgern den Jakobsweg. Den Jakobsweg gibt es eigentlich nicht. Vielmehr gibt es eine ganze Vielzahl unterschiedlicher Jakobswege in Europa, aber alle haben ein Ziel, Santiago de Compostela. Hier liegt der Legende nach der Apostel Jakobus, Patron der Pilger, begraben. Und so wurde Santiago de Compostela neben Jerusalem und Rom schon früh eines der wichtigsten Pilgerziele des Christentums. Zentraler Anlaufpunkt für die meisten Pilgerreisenden ist dabei der Plaza del Obradoro, der große, zentral gelegene Platz vor der Kathedrale. Hier sieht man viele Wanderer gleichwohl erschöpft und glücklich auf dem Boden sitzen. Das Gefühl, nach oftmals 800 gelaufenen Kilometern hier anzukommen, muss unbeschreiblich sein. Um die Kathedrale herum befinden sich insgesamt vier Plätze und zahlreiche schmale Gassen, in denen sich zahllose Restaurants, Bars und Souvenirshops, aber auch Museen und Universitätsgebäude finden lassen. Und 
Und dann ist da natürlich die Kathedrale selbst, deren Inneres in jedem Fall einen Besuch wert ist. Den besten Blick von außen auf die Kathedrale hat man unserer Meinung nach übrigens aus dem nahegelegenen Alameda Park. So, wir sind jetzt durch mit unserer Tour durch die Altstadt. Die ist wirklich wahnsinnig sehenswert, also wirklich äh, beeindruckend, äh, was hier alles so an Gebäuden rumsteht und äh, an Geschichte mitschwingt. Ähm, die Altstadt ist allerdings auch relativ klein, also man ist ziemlich schnell hier so durch eigentlich. Ähm, und alles, was so außerhalb davon liegt, scheint nicht so richtig sehenswert zu sein. Äh, so wirkt das auf uns zumindest, äh, was wir ja außenrum so gesehen haben. Ähm, muss glaube ich nicht sein, aber die Altstadt ist auf jeden Fall eine Reise wert und wir fahren jetzt äh, zurück zum Camper. Wir fahren heute noch nicht weiter, sondern haben uns dazu entschieden, heute den Tag über hier auf dem Stellplatz zu bleiben und zu arbeiten. Und damit wir währenddessen ausreichend Strom machen, steige ich jetzt mal einmal aufs Dach und putze seit Ewigkeiten mal wieder unsere Solarmodule. Denn ja, bei den aktuellen Wetterverhältnissen brauchen wir jedes letzte Müh an Sonnenenergie. Und da macht es eben einen Unterschied, ob da eine dicke Staubschicht drauf ist auf den Modulen oder ob die sauber sind. Also es wird geputzt. Santiago de Compostela liegt ja relativ nah an der Atlantikküste. Es ist nur knapp eine halbe Stunde Fahrt vom Stadtzentrum bis hierher ans Meer. Und hier sind wir gerade hingefahren. Wir sind hier in einem kleinen Ort, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber den wir hier unten einblenden. Und hier soll es einen sehr, sehr schönen Strand geben, direkt hinter diesen Dünen. Und den gehen wir uns jetzt mal angucken.
Jetzt sind leider die Wolken hier relativ schnell reingezogen, aber es ist immer noch einfach wahnsinnig schön. Also, ja. ähm, und wir sind total überrascht schon wieder, wie leer dieser traumhafte Strand ist. Also, wir haben vielleicht zehn Leute gesehen. Ja. Sehr, sehr cool. Mhm. Mal gucken, wo wir hier noch hingehen können. Also bei so einem Haus mit einem kleinen süßen Privatstrand würde ich auch nicht Nein sagen. Wir müssen mal wieder die Immobilienschilder begutachten, wie viele Millionen wir hier investieren müssen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil sonst werden wir wahrscheinlich gleich noch nass. Ja. Das geht echt schnell. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie in der Dschungellandschaft gelandet. Ganz kurz hinter den Dünen führt hier so ein ja, kleiner Spazierweg durch den Wald. Sieht ganz cool aus. Ja, jetzt wäre man nass. Hier ist kein Oderschlupf. Ähm, unsere Kamera ist wasserfest, das Mikrofon nicht und der Gimbal auch nicht. So weit ist ja nicht mehr. Nee, ein paar hundert Meter. Da habe ich schon mehrfach gesagt, das sieht für uns absolut nach einem Otterparadies aus. Ja. Aber natürlich sehen wir keine. Ich weiß auch nicht, ob es welche gibt. Ich auch nicht. Es riecht hier übrigens total stark nach Curry. Also wenn ihr wisst, welche dieser Pflanzen so sehr nach Curry riecht, dann lasst uns das gerne mal wissen. Das hier ist für uns ein totaler Zufallsfund. Wir haben einfach auf der Karte in Google Maps diesen Strand gesehen, der von oben so cool aussah. Aber es ist noch mal viel schöner als erwartet. Also mhm. sowohl der Strand ist echt ein Traum, als auch eben diese Dünenlandschaft mit den angelegten Wegen. Ja. Ähm, absolute Empfe Empfehlung, hier mal hinzukommen. Ähm, Total, ja. Echt nett, echt nett. Ja. Wir sind jetzt nur ein paar Minuten weitergefahren, eine knappe Viertelstunde hier ums Eck rum. Und hier ist schon wieder ein offizieller, kostenloser Wohnmobilstellplatz. Und das Ganze fast direkt am Strand. Hier sind 100 Meter äh, bis zur Wasserkante. Und ich denke, hier werden wir jetzt einfach direkt mal bleiben und wir gehen uns erstmal ein bisschen umgucken jetzt. Letztlich haben wir uns dazu entschieden, an diesem Platz auch die Nacht zu verbringen und wieder einmal einen Sonnenuntergang über dem Meer zu genießen. Und hier wollen wir nun auch das heutige Video beenden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns mal wieder ein bisschen durch Nordspanien zu fahren und Santiago de Compostela zu erkunden. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über einen anregenden Kommentar und natürlich auch über euer Abo, wenn ihr uns nicht sowieso schon folgt. Wir werden der Atlantikküste nun weiter Richtung Süden folgen, wo in gut 100 Kilometern Luftlinie schon Portugal beginnt. Aber davon erzählen wir euch dann nächsten Sonntag mehr. Viele Grüße aus Spanien, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. You ready? Ja. 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 Wir sind hier jetzt gerade im... Habt ihr schon mal festgestellt, dass Flüge häufig teurer werden, je häufiger... Was? Oh. Ich nehme. Er hat meine Schuhe nehmen. Natürlich.
Dankeschön. Ich liebe es, das. Ich habe keine Hände frei, ich muss filmen.